హలో గైస్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్న టాపిక్ వచ్చేసరికి సీరియలైజేషన్ ఇన్ జావా ఓకే ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి జావాలో మనకి డిగ్రీ బీసీఏ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి అడగడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ సీరియలైజేషన్ ఏంటంటే మనం ఐఓ స్ట్రీమ్స్ కోసం అయితే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి ఇన్ కేసు ఎవరైనా సరే ఆ వీడియో చూడకపోతే ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఓకే సో ఐఓ స్ట్రీమ్స్ ఎవరైతే చూసారో కంటిన్యూటీ కోసం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని అయితే మీరు చూడవచ్చు ఓకే సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సీరియలైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెకానిజం ఆఫ్ రైటింగ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ఏ బైట్ స్ట్రీమ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ హైబర్నేట్ ఆర్ఎంఐ జేపీఏ ఈజేబీ అండ్ జేఎంఎస్ టెక్నాలజీస్ సో జనరల్గా మనం ఐఓ స్ట్రీమ్స్ని ఎందుకు వాడతామండి మామూలుగా ఏంటంటే ఫైల్ నుంచి డేటాని మనం ప్రోగ్రామ్లోకి రీడ్ చేసినప్పుడు లేదా ప్రోగ్రామ్ నుంచి డేటాని మనం ఫైల్కి పంపేటప్పుడు కానీ మనం స్ట్రీమ్స్ వాడుతూ ఉన్నాం ఓకే సో ఇట్లా మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు అది ఫైల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీ హార్డ్ డిస్క్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎనీ అదర్ డివైస్ ఇట్లా డేటాని మనం ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నామో మన దగ్గర ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి అవి మనం బైట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే డేటాని మనం పంపిస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ ఓకే సో ఆబ్జెక్ట్ని మనం బైట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలిగితే ఆ ప్రాసెస్నే సీరియలైజేషన్ అంటారు సో జనరల్గా మనం సర్వలైట్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఐ అనే టాపిక్లో ఈ సీరియలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆర్ఎంఐ అనే కాన్సెప్ట్ రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్లో మెథడ్స్ అనేవి వేరే ఏరియాలో లేదా వేరే లొకేషన్లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వాటి నుంచి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేయాలంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డేటాని మనం పంపించేటప్పుడు కానీ లేదా రిటర్న్ వచ్చే డేటాని కానీ మనం కరెక్ట్ చేయాలంటే మన ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి బైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఇన్ ద స్ట్రీమ్స్ నుండి అక్కడికి పంపడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రైటింగ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ఏ బైట్ స్ట్రీమ్ చూడండి మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం స్ట్రీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం బైట్స్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని స్ట్రీమ్ నుంచి పంపించడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఈ స్ట్రీమ్ నుంచి డేటాని మనం అగైన్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో సీరియలైజేషన్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ని స్ట్రీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం నెక్స్ట్ డీసీరియలైజేషన్ అంటే ఈ బయట డేటా లేదా స్ట్రీమ్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అగైన్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కింద రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఓకే సో సీరియలైజేషన్ డీసీరియలైజేషన్ అనేవి స్ట్రీమ్కి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై డీసీరియలైజేషన్ ద రివర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎ సీరియలైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డీసీరియలైజేషన్ వేర్ బైట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లు బైట్ స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయబోతూ ఉన్నాము ఓకే సో దీరియలైజేషన్ అండ్ డీసీరియలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ ఇట్ మీన్స్ యూ కెన్ సీరియలైజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ డీసీరియలైజ్ ఇట్ ఆన్ అండ్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఈ సీరియలైజేషన్ అన్నది ఎట్లా చేయబోతా ఉన్నాము ఫర్ సీరియలైజింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ వీ కాల్ ది రైట్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఓకే సో ఈ రైట్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేదా రీడ్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఇవి మనం క్యారెక్టర్స్ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్స్ని అయితే మనం వాడడం జరుగుతూ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి ఇది డేటాని మనం సీరియలైజేషన్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ రీడ్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం అగైన్ డీసీరియలైజేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి పంపించేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది బయట స్ట్రీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది వేర్ యాజ్ డెస్ డెస్టినేషన్ నుంచి సోర్స్ కనుక డేటా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఎగైన్ స్ట్రీమ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారు డీసీరియలైజేషన్ అంటారు సో సీరియలైజేషన్ కనుక మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్కి కన్వర్ట్ చేయాలి లేదా క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక సో ఈ సీరియలైజేషన్ కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే కనుక మనకు వచ్చేసరికి సీరియలైజబుల్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉందండి ఈ ఇంటర్ఫేస్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీనిలో ఎటువంటి ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కానీ ఏమి ఉండవు ఇలాంటి ఇంటర్ఫేస్ ఏమంటారంటే మార్కర్ ఇంటర్ఫేస్లు అని కూడా అనొచ్చు సో పబ్లిక్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇంప్లిమెంట్ సీరియలైజబుల్ సో మన పర్టికులర్ క్లాస్ అనేది సీరియల
ఒక ఎస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్కి మనం డేటాను పంపిస్తూ ఉన్నాము అది వచ్చేసరికి టూ లెవెన్ ఓకే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఐడి అండ్ నేమ్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రవి సో ఈ డేటాను మనం ఎస్ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ డేటాని మన ఫైల్లో సేవ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాం ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఈ ఫైల్లో ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఏంటది ఎఫ్ డాట్ టిఎక్స్టి ఈ ఫైల్లో ఇన్ ద ఫా ఫామ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ కింద పంపించి ఆ డేటాని అయితే ఈ ఫైల్లో మనం స్టోర్ చేయబోతూ ఉన్నాం చూడండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ వచ్చేసరికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ ఎఫ్ అవుట్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్తో రైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ వన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్కడ పంపిస్తూ ఉన్నాం ఫైల్లోకి పంపిస్తూ ఉన్నాం వన్స్ ఫైల్లోకి పంపించిన తర్వాత డేటా అంతాను ఫైల్లో స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది స్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎలాంటి డేటాని హోల్డ్ చేయకున్న అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది అవుట్ డాట్ ఫ్లాష్ అంటున్నాం సో అవుట్లో మరి ఎలాంటి డేటా ఉండదు ఫైల్లో డేటా అనేది స్టోర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ అవుట్ డాట్ క్లోజ్ అనేసరికి మనం ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మనం క్లోజ్ చేస్తాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫైల్లో స్టోర్ అయిపోతే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే మెసేజ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సక్సెస్ సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ సక్సెస్ మెసేజ్ని మనం అందులో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆబ్జెక్ట్ని మనం స్ట్రీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే దాన్నే సీరియలైజేషన్ అంటాం మనం అగైన్ ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ ప్రాసెస్ని మనం డీసీరియలైజేషన్ అని అంటాము అర్థమైన ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఇది మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ కావడం అయితే చాలాసార్లు జరిగింది సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అంతే దాంతోపాటు మన ఛానల్ని అయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ